ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് എയ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ ചെയിൻ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അത് നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പവർ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ചെയിൻ ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അതായത് അത് എവിടെയാണോ ഒരു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും ചെയിൻ ഡ്രൈവും അതുപോലെ ഗിയർ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അരിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മില്ലിലാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് നമ്മുടെ മോട്ടോ സൈക്കിൾസ് പൈ സൈക്കിൾസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസസിൽ രണ്ട് പുള്ളീസ് കാണും ആ രണ്ട് പുള്ളീസ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അപ്പം രണ്ട് പുള്ളീസ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് പുള്ളീസും രണ്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് പുള്ളീസിനെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു എൻഡ്ലെസ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലോങ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ പുള്ളി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി ഏത് പുള്ളിയാണോ മറ്റേ പുള്ളീനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഡ്രൈവർ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആ ഒരു ബെൽറ്റ് വഴി വേറൊരു പുള്ളിയിലേക്ക് പോവും ഓക്കെ വേറൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പോവും അപ്പം അങ്ങനെ ഏ ഈ പവർ കൊണ്ട് കറങ്ങുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുള്ളി ഏതാണ് അതിനെയാണ് ഡ്രിവൺ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് അതുപോലെ മീഡിയം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുള്ളീസും അതുപോലെ ആ ഒരു ബെൽറ്റും അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് റൈസ് മിൽസിൽ അതുപോലെ സ്വീങ് മെഷീനിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് റെക്റ്റാങ്കുലോ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന പുള്ളിക്കും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആരെയും കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ബെൽറ്റ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ സർഫസും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അതിനൊരു ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി വീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ
ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടൂത്ത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നേരെ കണ്ടാലറിയാം ഫിഗർ കണ്ടാലറിയാം ഒരു എന്താണ് ബെൽറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളീസിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല ഇത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി എഞ്ചിനിലാണ് ഐ സി എഞ്ചിനിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ബെൽറ്റുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോയിസ് ഒക്കെ നോയിസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് ക്രൗണിങ് ഓഫ് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബെൽറ്റും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് വരുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആ ഒരു ബെൽറ്റ് ആ പുള്ളിയുടെ സെൻ്റ് സെൻ്ററിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് അവിടെ നിന്ന് ആ തെന്നി മാറുന്നതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ക്രൗണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുള്ളിയുടെ റിമ്മ് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ സെൻ്ററിലായിട്ട് മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി തിക്നെസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു തിക്നെസ്സിനെയാണ് ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്രൗണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തോണം പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഏകദേശം മിഡ് പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ബെൽറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോർമലി ഫൈറ്റ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെതർ ലെതർ നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെതർ ബെൽറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ബാക്കിയുള്ള ബെൽറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ ഈ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് റബ്ബർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ മാത്രമല്ല റബ്ബറും ഫേബ്രിക്കും കൂടെയാണ് റബ്ബർ ബെൽറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോ മിൽസിലും പേപ്പർ മിൽസിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റബ്ബർ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫേബ്രിക് ബെൽറ്റ് ഇത് ഫാ മെഷീനറിയിലും അതുപോലെ ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സിലൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ബെൽറ്റിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചീപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വാം ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡാബ് ഡാം ഡാമ്പായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലും കൺവേഴ്സിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർത്ത് ടൈപ്പാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബെൽറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സും റബ്ബർ ലേയേഴ്സും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതൊരു ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ബെലാറ്റ ബെൽറ്റ് ബെലാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ബെൽറ്റിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളൊരു ബെൽറ്റാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബറിന് പകരം ബെലാറ്റ ഗം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റബ്ബറിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബലാറ്റ ഒരു സ്റ്റിക്കി ഗം ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അതുപോലെ അസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്കേജിങ് കൺവേഴ്സിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആ ഒരു പുള്ളീസിൻ്റെ ഒക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ്
ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഈ ബെൽറ്റ് ഈ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസൈറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പവർ ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിനെ മറ്റേ സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് അതായത് മാക്സിമം ടെൻഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു സൈഡിനെ ടൈറ്റ് സൈഡൊന്നും മിനിമം ടെൻഷൻ വരുന്ന ആ സൈഡിനെ സ്ലാക്ക് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു ഹൊറസോണ്ടൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് സൈഡ് ലോവർ സൈഡിൽ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ സാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടോപ്പിൽ സ്ലാക്ക് സൈഡും കൊടുക്കും ബോട്ടത്തിൽ ടൈറ്റ് സൈഡും കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഓപ്പൺ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രിമൺ പുള്ളി സോറി ഡ്രൈവർ പുള്ളി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോളോവർ പുള്ളി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഒരു ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് കഴിയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം രണ്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ റബ്ബിങ് കാരണം വേറെ ഡയറ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടില്ല ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനേക്കാളും കൂടുതൽ പവർ കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും ഇത് ലോ സ്പീഡിലും അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ കേസസിലുമാണ് ഈ ക്രോസ് ബെൽ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മളിന് കാണാൻ പോകുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിലും ക്രോസ് ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിലും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പുള്ളി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ പുള്ളിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബെൽറ്റ് പോർഷൻ പുള്ളിയുടെ സെൻറ്ററിൽ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ അതിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ആംഗിളിന് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഒരു പോർഷനെ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസിൽ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ പുള്ളിക്കും ഡ്രിവൺ പുള്ളിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വാല്യൂസ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡെർവേഷൻ ഒന്നും അറിയേണ്ട ഡ്രൈവർ പുള്ളിക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ആൽഫ റേഡിയൻസും ഡ്രിവൺ പുള്ളിക്ക് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ടു ആൽഫ റേഡിയൻസും ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ലാപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ ആൽഫ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് രണ്ട് പുള്ളീസിനും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ആൽഫ റേഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂടുമ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടുമെന്ന് പറയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനേക്കാളും കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ക്വാർട്ടർ ടേൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ
സ്ക്വയർ കോട്ടറ്റ് ആൻഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയാണ് ഗെയ്ഡ് പുള്ളി അടുത്ത ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൂസ് പുള്ളി ഡ്രൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റ് പുള്ളിയുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിൽ കീ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു കീയുടെ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്ക് കൊടുത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഫാസ്റ്റ് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ലൂസ് പുള്ളിയാണ് ആ ലൂസ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ അവിടെ അത് കീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല അതിന് ഷാഫ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ലൂസ് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ആ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒക്കെ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റ് സോറി ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോളോവർ ഷാഫ്റ്റിന് നമുക്ക് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നിർത്തണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് പുള്ളി ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കേസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മെഷീൻസ് ഒരു സിംഗിൾ പവർ സോഴ്സ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ മാത്രം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷേ പവർ സോഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഈ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ഈ ബെൽറ്റ് ഈ ഫാസ്റ്റ് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള ആ ലൂസ് പുള്ളിയിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ഫോളോവർ ഷാഫ്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് സ്റ്റെപ്ഡ് കോൺ പുള്ളി ഡ്രൈവ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്ഡ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഫോളോവർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് അതിനാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലേത്ത് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ പോലുള്ള മെഷീൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് കോൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ഇപ്പോൾ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഐസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ചെയ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കേസസ് വരും അപ്പം ഇതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് കോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്പീഡ് വേണ്ടതനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഡയമീറ്റർ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ആ ഒരു ആ ഓരോ പുള്ളീസിനും ഓരോ ഡയമീറ്ററാണ് അപ്പം സ്പീഡ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഡയമീറ്ററുള്ള പുള്ളിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി 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 കൊടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റെപ്ഡ് കോൺ പുള്ളി ഡ്രൈവ് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ചോക്കി പുള്ളി ഡ്രൈവ് ഇത് ഈ ചോക്കി പുള്ളിയും ഗെയ്ഡ് പുള്ളിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയത് ഗെയ്ഡ് പുള്ളിനെ പോലെ തന്നെ ജോക്കി പുള്ളി ഒരു ഐഡൽ പുള്ളിയാണ് അതിന് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്നും നടത്താൻ കഴിവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗെയ്ഡ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോക്കി പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബെൽ ഡ്രൈവിലെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ആ ബെൽറ്റിൽ ആ പുള്ളി പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഷൻ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റും സ്മോളർ പുള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അത് സ്മോളർ
ഗീത പുള്ളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ജോക്കി പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് ഒരു ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റിനും ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താനായിട്ട് കുറേ നമ്പർ ഓഫ് പുള്ളീസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ കുറേ പുള്ളീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൽ ഡ്രൈവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നടുക്കത്തെ ഷാഫ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ തന്നെ അവിടെ രണ്ട് പുള്ളീസ് കീ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന ടീമാണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റികളുടെ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുടെയും ഫോളോവർ പുള്ളിയുടെയും വെലോസിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് വെലോ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ആദ്യം നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവിൽ ഫസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്റർ ഡി വണ്ണും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എൻ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പുള്ളിയുടേത് ഡി ടുവും എൻ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെലോസിറ്റി റേഷ്യനെ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി സമ്മൾ റേഷ്യോ ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പം സ്പീഡ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഓൺ ഡ്രൈവർ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈ ഡി വൺ എൻ വൺ ബൈ സിക്സ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിവൺ പുള്ളിയുടെ കേസിൽ പൈ ഡി ടു എൻ ടു ബൈ സിക്സ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മളിനി കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ബെൽറ്റിൽ സ്ലിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വെലോസിറ്റീസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്പീഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അതൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരത്തുള്ളൂ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൺ പ്ലസ് ടി ബൈ ഡി ടു പ്ലസ് ടി എന്ന് വരും അവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആണ് തിക്ക്നെസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെറ്റ് സിമ്പിൾ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഓരോ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡയ ഡയമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ സ്പീഡും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫോളോവർ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഡെറിവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫോറോ ഫോളോവറിൻ്റെ സ്പീഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് എടുക്കുന്നത് എൻ ഫോർ ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെർവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ സിംഗിൾ ഡി വൺ ഡി ത്രീ ബൈ ഡി ടു ഡി ഫോർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് എത്ര സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ബിൽ ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്തടുത്ത് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ലിപ്പിൻ ബെൽറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബെൽറ്
ഓക്കെ പെൽറ്റ് ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുടെ കറക്കത്തിനനുസരിച്ച് പെൽറ്റ് മൂവ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോളോവർ പുള്ളിയുടെ പോർഷൻ ആകുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ഈ ഒരു പുള്ളീനെ ക്യാരി ചെയ്യാണ്ട് ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിന് വേറൊരു രീതിയിലും പറയാം അതായത് ബെൽറ്റിൻ്റെയും പുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു സഫ് സ്പീഡിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കുറയും ഓക്കെ ഇവിടെ ആ സ്പീഡിനുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം സ്പീഡ് കാരണം സ്പീഡിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം അവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയിൽ കുറവ് സംഭവിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ലിപ്പിന് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു എന്ന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം അതിലൊരു കുറവ് വരുന്നു അതാണ് വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ സ്ലിപ്പിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണോ അതാണ് ആ ഒരു എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ സ്ലിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്ലിപ്പ് കാരണം അവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കുറവ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് മൈനസ് സൈൻ വരുന്നത് അതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്രീ പിൻ ബെൽറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ പോർഷനിലുള്ള ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ലാക്ക് സൈഡും ഉണ്ട് ഒരു ടൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബെൽറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റ് സ്ലാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ടൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബെൽറ്റ് അവിടെ കുറച്ച് പോർഷന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ലാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ അവിടെ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ഈ ഡ്രൈവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അൺഈക്വലായിട്ട് സ്ട്രെച്ചിങ് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഈ ടൈറ്റ് സ്ലൈഡ് ടൈറ്റ് സൈഡായിരിക്കും സ്ലാക്ക് സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഈ ബെൽറ്റും പുള്ളിയുടെ സർഫസും തമ്മിലൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ നടക്കും അതിനെയാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്ലാക്ക് സൈഡും ടൈറ്റ് സൈഡും തമ്മിൽ ഈ ബെൽറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അൺഈക്വൽ സ്ട്രെച്ചിങ് കാരണം ഈ ബെൽറ്റും പുള്ളിയുടെ സർഫസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അതിനെയാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീപ്പ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലെതർ റബ്ബർ ബലാറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് ഈ ഒരു ക്രീപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രീപ്പ് കാരണം ഫോളോവർ പുള്ളിയുടെ സ്പീഡ് ഓക്കെ റിവൺ പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവർ പുള്ളിയുടെ സ്പീഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൊത്തത്തിലല്ല ഫോളോവർ പുള്ളിയുടെ മാത്രം സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്രീപ്പ് കാരണമാകും അപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിൽ ബൈസൈക്കിൾസിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ചെയിൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡ്ലെസ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും അത് രണ്ട് ടൂത്ത് സ്പ്രോക്കറ്റ്സ് സ്പ്രോക്കറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൂത്ത് വീൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രോക്കറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പുള്ളീസിന് പോലെ ഇവിടെ സ്പ്രോക്കറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ്സ് കാണും അതിൻ്റെ അതിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻഡ്ലെസ് ചെയിൻ ആണ് ഈ ചെയിൻ ഡ
പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഫോളോൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോസ് ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ബെൽ ഡ്രൈവിലെ പോലെ ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും അത് വേരി ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാലേ അറിയാമല്ലോ ആ ചെയിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ചെയിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ട്യൂത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവർ നല്ല തമ്മിൽ മെഷ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയൊരു പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് പിന്നെ ഇതിന് ബെൽ ഡ്രൈവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും പിന്നീട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നോയ്സി ആയിരിക്കും ബെൽ ഡ്രൈവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ചെയിനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയുമാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു ഫോളോവറിൻ്റെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചെയിൻ ഡ്രൈവർ ഉള്ള ടീത്ത് ടീത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത് ഡയമീറ്ററിനെ വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ വേര് ചെയ്യുന്നത് ടീത്തിൻ്റെ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ ഇസെഡ് വൺ ബൈ ഇസെഡ് ടു ആണ് ഇസെഡ് വണ്ണും ഇസെഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ്സിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടീത്താണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്പ്രോക്കറ്റിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്പ്രോക്കറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറയും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറവാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയിൻ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ചെയിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് കൺവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ടീവ് ചെയിൻ ഇത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ സ്പീഡ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീ ക്രെയിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻസ് ഓക്കെ അവിടെ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോളിംഗ് അതായത് എന്താ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ചെയിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ചെയിൻ ട്രെയിൻ നോക്കി ഇവിടെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ചെയിൻ ട്രെയിൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് റോളർ ചെയിൻസ് റോളർ ചെയിൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ട ഒരു ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോളർ ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റ്സിൽ റോളേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം ആ ഒരു ആ ചെയിനിലുള്ള ആ ഒരു പിൻസും ബുഷിങ്സിനും ഒക്കെ പുറമേട്ട് ഒരു റോളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോളർ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു റോളറാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലെ സ്പ്
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സൈലൻറ്റ് ചെയിൻസ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു ചെയിൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നോയ്സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു നോയ്സ് റെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെയിൻ സൈലൻറ്റ് ചെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ടൂത്ത് ചെയിൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ടൂത്ത് അതായത് നമ്മുടെ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ടൂത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ടൂത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ടീത്ത് ഈ ചെയിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൊയറ്റ് ആണെന്നതിനുപരി കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഹയർ സ്പീഡിലൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പമ്പ്സിൽ ഫാനിൽ അതുപോലെ ചില ഹെവി മെഷീനറിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ലീഫ് ചെയിൻസ് ലീഫ് ചെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറേ പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നടുക്കി അടുക്കി പിൻസ് തമ്മിൽ പിൻ്റെ ജോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ റോളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ബ്രഞ്ചസിൽ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലീഫ് ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഗിയർ ഡ്രൈവ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു പോർഷൻ തീരും ഓക്കെ അപ്പം ഗിയർ ഡ്രൈവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗിയർ ഡ്രൈവ്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൂത്തിൽ വീൽ ടൂത്തിൽ വീലിനെയാണ് ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണിൻ്റെയോ പെർഫറിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടെന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇതിനെയാണ് ഒരു ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റിലും ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലും ഓരോ ഗിയേഴ്സ് വീതം മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത് അടുത്തുള്ള ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ഡ്രൈവ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ബെൽ ഡ്രൈവ്സും ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സും പോലെയല്ല ഒരെണ്ണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മറ്റേത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഗിയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം മറ്റേ ഗിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ട ചെയിൻ ഡ്രൈവ് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ബെൽ ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നോർമലി ഒരു ഗിയർ ഡ്രൈവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഗിയർ വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഗിയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ എന്നാണ് ചെറുതിനെ വിളിക്കുന്നത് പിനിയൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ ഗിയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡ്രൈവറായിട്ടും ഫോളോ ആയിട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് പിനിയനെ തന്നെ ഡ്രൈവറായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോളോവർ ആയിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പിനിയൻ ആണ് ഡ്രൈവർ എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ അത് ആ സ്മോൾ ഡ്രൈ സ്മോൾ ഗിയർ ആണല്ലോ ഡ്രൈവറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മറ്റേനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും പക്ഷെ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പിനിയൻ ഫോളോവർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ വലിയ ഗിയർ ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ഗിയറിനെ എളുപ്പത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ഗിയറിന് അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡ് കൂടും പക്ഷെ ടോർക്ക് കുറയും അപ്പോൾ ഗിയർ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ ആണെങ്കിലും അതിന് ഫാസ്റ്റിൽ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ വെയിറ്റ് ഒന്നും
അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ ബീവലും വരും അതുപോലെ നോൺ പാരൽ നോൺ ഇൻ്റർസെറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഫോർ ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ഹൈപ്ലോയിഡ് ഗിയർ ക്രോസ്ഡ് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ വേം ഗിയർ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ഗിയർ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഇത് ഗിയേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയേഴ്സും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഗിയേഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അത് എക്സ്റ്റേണലി ആയിരിക്കും മെഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗിയേഴ്സിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും തീറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്റ്റേണലി ആയിരിക്കും മെഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനെ കണ്ടതാണ് അതിൽ ലാർജ് വണ്ണിനെ ഗിയർ എന്നും വിളിക്കും സ്മോൾ വണ്ണിനെ പിനിയൻ എന്നും വിളിക്കും ഇനി ഇന്റേണൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലെ ടീത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് ആ ഒരു ഇന്റേണൽ ഗിയേഴ്സ് അപ്പൊ അത് ഇന്റേണലി ആണ് മെഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയറും ആയിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ മെഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഇന്റേണൽ സോറി ഒരു ഇന്റേണൽ ഗിയർ മെഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയറും ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഇന്റേണൽ ഗിയറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആ വലിയ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഗിയറിനെ വിളിക്കുന്നത് ആനുല ഗിയർ എന്നാണ് സ്മോൾ വണ്ണിനെ പിനിയൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പാരലൽ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് സ്പെർ ഗിയേഴ്സും ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സും സ്പെർ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെ ആക്സസുകളും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടീത്തും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സസും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടീത്തിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെർ ഗിയേഴ്സും ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ആംഗിളിലായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്പെർ ഗിയേഴ്സിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലോഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗിയറിൽ ആംഗിളിൽ കട്ടിങ് വരത്തുള്ളൂ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിങ് ബോൺ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഗിയറിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഒരു കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിന് റേഡിയൽ ലോഡ്സിന്റെ കൂടെ ആക്സിൽ ട്രസ്റ്റ് കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റും ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റും തമ്മിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഗിയേഴ്സിനെയാണ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു സിലിണ്ടറിലായിരിക്കില്ല ഗിയർ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു കോണിലായിരിക്കും ഗിയർ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോൺ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഗിയേഴ്സ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഹെലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറലായിട്ടും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു കട്ടിങ് ടീത്ത് കട്ടിങ് തമ്മിൽ പാരലലായിരിക്കും സ്പൈറലാകുമ്പോൾ അതൊരു ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് പഠിക്കണം മിറ്റർ ഗിയേഴ്സ് മിസ്റ്റ് ഈ മിറ്റർ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ രണ്ട് ഗിയേഴ്സും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഗിയർ ഡ്രൈവ് കൺസിഡർ അവിടെ ഒരു ഗിയറും കാണും പിനിയനും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ മിറ്റർ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഗിയേഴ്സും സെയിം സൈസും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്നത്
അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗിയേഴ്സിലെ പോലെ ലൈൻ കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്രോസ്ഡ് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിന് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിനേക്കാളും ലോവർ പവർ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ക്രൂ ഗിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് വേം ആൻഡ് വേം വീൽ ഗിയേഴ്സ് വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ഗിയർ ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലുള്ളത് ഇൻ്റസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് പക്ഷെ നോൺ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷാഫ്റ്റുകളിലാണ് ഈ ഒരു വേം ആൻഡ് വേം വീൽ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സ്ക്രൂ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിയറിനെയാണ് വേം ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു ഗിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെർ ഗിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെർ ഗിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽക്കൽ ഗിയറിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വേം ഗിയർ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഗിയർസെറ്റിനും ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചർ ഈ ഒരു വേം ആൻഡ് വേം വീൽ ഗിയറിനുണ്ട് അതായത് വേമിന് ഈ ഒരു വീലിനെ ഈസിലി ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ തിരിച്ച് ഈ ഒരു വീലിന് ആ ഒരു വേം ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു വേം ഗിയർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഗിയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെയർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ആ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അതായത് ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഒരു ബ്രേക്ക് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇത് തിരിച്ചൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ഗിയേഴ്സ് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഗിയറാണ് അതായത് ഒരു ഗിയറിൻ്റെ പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബാർ ഇതാണ് റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പിനിയൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോട്ടറി മോഷനെ ലീനിയർ ആക്കി അതുപോലെ തിരിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കാർസിലൊക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഗിയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ടെർമിനോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പർ ഗിയേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം അതുപോലെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് അപ്പം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് സ്പൈർ ഗിയേഴ്സിനും ബീവൽ ഗിയേഴ്സിനൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്പർ ഗിയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡാമീറ്റർ പി സർക്കിൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എബൌട്ട് വിച്ച് ദ ഗിയർ ടൂത്ത് ജോമട്രി ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഓർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അപ്പം ആ ഒരു പിച്ച് സർക്കിൾ പിച്ച് സർക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ടൂത്ത് ജോമട്രി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പിച്ച് സർക്കിളിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടിയേഴ്സ് സോറി രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് മെഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനെ പിച്ച് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പിച്ച് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിളിനെയാണ് പിച്ച് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത ടൈം ആണ് റൂട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടീത്തിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലുള്ള ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആ ഗിയർ വീലിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടാണ് ആ ഒരു റൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പിച്ച് സർക്കിളിൽ കൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ടൂത്തിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ടീത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റും അഡ്ജസൻ ടീത്തിലുള്ള സെയിം പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അ
നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം ആ ഒരു ഡയമെട്രൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇക്ക് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പം ഡി കൂടിയാൽ ആ ഒരു ഡയമെട്രൽ പിച്ച് കുറയും അതായത് ലാർജർ ഗിയേഴ്സിന് ഫ്യൂ വർ ടീത്ത് വർ ഇഞ്ച് ഓഫ് പിച്ച് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് അതായത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പി ഡി സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിനെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിനെ പി ഡി സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷ് ആവത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ആണ് സർക്കുലാർ പിച്ച് സർക്കുലാർ പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ കൂടെയാണ് ആ പിച്ച് സർക്കിള് സോറി പിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പിച്ച് സർക്കിൾ ഡൈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിച്ച് നമ്മുടെ പിച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ഡി ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സർക്കുലാർ പിച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ പിച്ചിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു പെയർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗിയേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് മിഷ് ആവണമെങ്കിൽ സർക്കുലാർ പിച്ചും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ പിച്ചും സർക്കുലാർ പിച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ അറിയാം രണ്ടും തമ്മിലൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഈക്വൽ ടു പൈ എന്ന് കിട്ടും ടിയും ഡിയും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പൈ എന്ന് കിട്ടും അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർക്കുലാർ പിച്ചും ഡയമീറ്റർ പിച്ചും പൈ ആണ് അടുത്ത ടൈമാണ് ഗിയ മൊഡ്യൂൾ അങ്ങനെ എം എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സെയിം ഒരു ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് ഡയമീറ്റർ പിച്ചിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഡയമീറ്റർ സോറി മെട്രിക് ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ബാക്കി അതായത് ഡയമീറ്റർ പിച്ചിൻ്റെ സർക്കുലർ പിച്ചിൻ്റെയും കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മീറ്റിംഗ് കേസിന് സെയിം വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ മെട്രിക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഗിയർ മൊഡ്യൂള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിനും സെയിം മൊഡ്യൂള് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ പിച്ചിൻ്റെ സർക്കുലർ പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ടൈമിൽ നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം അതുപോലെ പി സി സർക്കുലർ പിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു എം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് പ്രഷർ ആംഗിൾ പ്രഷർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ കോമൺ നോർമലും കോമൺ ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സ് പെയർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് പിച്ച് സർക്കിൾസ് കാണും ഓക്കെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിച്ച് പോയിൻറ്റും കാണും അപ്പം ആ പിച്ച് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ ഒരു കോമൺ നോർമലും കാണും അതുപോലെ ഒരു കോമൺ ടാൻജൻറ്റും കാണും അപ്പം ആ ഒരു കോമൺ നോർമലും കോമൺ ടാൻജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ അതിനെയാണ് പ്രഷർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രഷർ ആംഗിളാണ് നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ ടൂത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം ബാക്കി എല്ലാ ടൈംസിൻ്റെയും കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗിയർ ടൂത്ത് ഡോമിൻ ക്ലീച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ടൂത്തിൽ വരുന്ന ടൈംസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ടൈംസും നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൈംസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം പിച്ച് സർക്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്താണ് അപ്പം ആ
അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഡൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഡൻഡത്തിന് അഡൻഡം പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണി കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ രണ്ട് ടീത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ടീത്ത് കയറി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീത്തിനും കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ക്ലിയറൻസ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സർക്കിളും ആ ഒരു ഡിഡൻഡം സർക്കിളും തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിയർ ടൂത്തിൻ്റെ ബോട്ടവും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഗിയറിൻ്റെ ടൂത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ മൊഡ്യൂൾസ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിഡൻഡത്തിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ എം കണ്ടിട്ട് അത് മീറ്റർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് വർക്കിംഗ് ഡെപ്ത് വർക്കിംഗ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു ഗിയർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഗിയർ വരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം ഡെപ്ത് അതിനാണ് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഡൻഡം ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ അഡൻഡത്തിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ മൊഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ഡെപ്തിന് നമുക്ക് ടു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഹോൾ ഡെപ്ത് അതായത് ആ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ആ ടൂത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്തിനെയാണ് ഹോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് അഡൻഡത്തിൻ്റെയും ഡിഡൻഡത്തിൻ്റെയും സം ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വർക്കിംഗ് ഡെപ്ത് പ്ലസ് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ഡ്രൈവ്സും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫി സോറി കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കാം ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന അവിടെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് അല്ല പക്ഷെ ചെയിൻ ഡ്രൈവും ഗിയർ ഡ്രൈവും പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് അവിടെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാർജ് ടു മീഡിയം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടു മീഡിയം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യും വെരി സ്മോൾ സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഗിയർ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബെൽ ഡ്രൈവിന് ലാർജ് സ്പേസ് വേണം ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് മോഡറേറ്റ് സ്പേസ് മതി ഗിയർ ഡ്രൈവിന് വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രം മതി ഓക്കെ പിന്നെ ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെയും ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെയും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഗിയർ ഡ്രൈവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ബെൽ ഡ്രൈവിന് വളരെ ലെസ് ലൈഫാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ലൈഫുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ആണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് കുറച്ചുകൂടി മോഡറേറ്റ് ലൈഫ് കിട്ടും ഗിയർ ഡ്രൈവിനാണ് ലോങ് ലൈഫ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബെൽ ഡ്രൈവിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചെയിൻ ഡ്രൈവിനും നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഗിയർ ഡ്രൈവിന് റെഗുലർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ബെൽ ഡ്രൈവിൽ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ചെയിൻ ഡ്രൈവിനും ഗിയർ ഡ്രൈവിനും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ബെൽ ഡ്രൈവിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ക്വൈറ്റർ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് നോയ്സി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഗിയർ ഡ്രൈവിന് നോയ്സിൻ്റെ പുറമേ വൈബ്രേഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ എങ്കിലും നല്ല പോലെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയറുകൾ ചോദി
ടെൻ മീറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അതിലും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ വി ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വെൻ ദി ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ഡാഷ് ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജോക്കി പുള്ളി ഈസ് ടു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ജോക്കി പുള്ളി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് കൂട്ടി അതുവഴി പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോക്കി പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ടെൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പുള്ളിയുടെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗൈഡ് പുള്ളീസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ ജോക്കി പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരുന്നു നമുക്കവിടെ സ്മോൾ പുള്ളിയുടെ കേസിൽ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ സ്മോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലാക്സ് സൈഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റും ടെൻഷനും ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ടെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻ ദി ബെൽറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇഫ് ആർ സോറി എൻ വൺ ഈസ് ദി ആർ പി എം ഓഫ് ഡ്രൈവർ പുള്ളി എൻ ടു ഇസ് ദി ആർ പി എം ഓഫ് ട്രിവൺ പുള്ളി പിന്നെ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ഓക്കെ ഡൈ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്ററും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവൺ പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്ററും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് കിയർ ഇഫ് ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഇൻ എം എം ടി ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ബി സി ഇസ് എ സർക്കുലർ പിച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പം മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് ടീത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് ടീത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി ബൈ ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ ട്രൂ അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നോ സ്ലിപ്പ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ശരിയാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവാറില്ല സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അബ്സോസ റിലേറ്റീവ്ലി ഗ്രേറ്റർ ഷോക്ക് ലോഡ് ദാൻ ഗിയർ ഡ്രൈവ് അതും ശരിയാണ് ഗിയർ ലൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഷോക്ക് ലോഡ്സ് കുറച്ചുകൂടി ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഷോക്ക് ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചെയിൻ ഡ്രൈവിനാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം മോർ കോംപാക്ക് ദാൻ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അതൊരിക്കലും ശരി സോറി അതും ശരിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് സ്പേസ് മതി അതാണ് മോർ കോംപാക്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെസ് നോയ്സി ദാൻ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്താണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് പാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് നോയ്സ് ഇൻ ദാൻ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എൻ്റെ പവർ ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡാഷ് ഡ്രൈവേഴ്സ് പ്രിഫർ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പുള്ളി ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇസ് ജനറലി മെയ്ഡ് കോൺവെക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻക
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഇപ്പം ക്രോസ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന നല്ല ഒരു ഓപ്പ് ഒരു സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ബെൽറ്റ് വേണം എന്തിന് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് അപ്പം ആൻസർ ഗ്രേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് വിൽ യു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ കണക്ടിങ് ടു ഷാഫ്റ്റ് ഹൂസ് ആക്സസ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അത് അപ്പം രണ്ട് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലാണെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോട്ടർ ടേൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലും ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലും ഒക്കെ ഷാഫ്റ്റ് പാരലൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് പുള്ളി ഡ്രൈവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് പെൻ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് പുള്ളി ഡ്രൈവ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവർ ഷാഫ്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് പുള്ളി ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കവിടെ ലൂസ് പുള്ളി കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആൻസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ സ്റ്റോപ്ഡ് വെൻ എവർ ഡിസൈഡ് വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർ ഫെയർ ഇൻ്റർഫെയറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ്റർഫെയറിംഗ് വിത്ത് ദി ഷാ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയതില്ലാത്തത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് കാരണം അവിടെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഗിയർ ഡ്രൈവും ചെയിൻ ഡ്രൈവും പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ബെൽറ്റ് ആർ യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഷോർട്ട് ഡ്രൈവ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഡ്രൈവ് സ്പോക്കറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ അപ്പം ഷോർട്ട് ഡ്രൈവിലാണ് നമ്മൾ വി ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വി ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൂത്ത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ടൂത്ത് വീൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് കണ്ടിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാത്ത ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ടൂത്ത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒരു സൈലൻറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സൈലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവാണ് ടൂത്ത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞൊരു ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും തന്നെയില്ല ബാക്കിയുള്ള ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ലോങ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല ഓക്കെ പൊതുവേ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലൈഫ് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ഒക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ആൻഡ് ടയറൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോങ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഓഫ് ടു പിച്ച് സർക്കിൾസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പിച്ച് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് പിച്ച് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇപ്പം ബെൽ ഡ്രൈവിനെയും ഗിയർ ഡ്രൈവിനെയും ചെയിൻ ഡ്രൈവിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അറിഞ്ഞിരിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഇമ